Ähm, okay. Space-Taste. Edward Hopper, Alfred Hitchcock, Stephen King und Wladimir Nabokov. Das Buch von Nabokov. Äh, werden genannt von den Developern als Einfluss für dieses offenbar sehr ambitionierte Spiel. Ich nehme an, Point and Click und äh, wir werden sehen, ob es dem gerecht werden kann. Das letzte Spiel, das ich äh, gespielt habe, das mir ähnlich ambitioniert schien. Epilepsie, dann darf ich das nicht spielen. Diskriminierend. Ähm, war Kentucky Route... Entschuldigung, ich sollte mich auf dieses hier konzentrieren, aber Kentucky Route Zero äh, auf meinem englischen Kanal. Das äh, hat voll, voll ins Herz getroffen, meiner meine skurrilen Storytelling-Affinität. Und äh, some visual hints disappear. Puzzles become harder to solve. Okay, also Farbe und, äh, und Schwarz-Weiß. Na gut, dann folge ich mal den, den Empfehlungen hier. Und neben Farbe. Warning. The game events that take place in the United The game events take place in the United States of America in 1947 reflect the reality of that time. Loretta contains topics some people may find unacceptable characters due to their nature, age, and social status use words and phrases that do not always correspond to the norms of the language, including profanity, all events, and character. Warum muss das so riesig sein? Entirely fictitious. Okay, wir haben Angst vor unserer Geschichte. Vor unserer Geschichte im doppelten Sinne. Ne? Und, äh, ja, äh, pff, ja, diese Warnung, an die müssen wir uns wohl gewöhnen. I think it had whispered to him things about himself, which he did not, not know. Things of which he had no conception. Ich bin zu langsam, ne? Ich bin nur, uh, Heart of Darkness, ne? Welchen Film hat Heart of Darkness beeinflusst? Welchen Klassiker der Filmgeschichte? Es gibt auch eine Verfilmung von Heart of Darkness, ne? Hab ich nie gesehen, aber das Buch gelesen. Eins der Bücher, die auch mehr durch Form als durch Inhalt faszinieren. Das skippen werde ich natürlich nicht. Das Spiel weiß genau, was es tut. Ich traue ja dem ähm, Osteuropäern, ne, wenn ich vom Namen her ausgehe, ne, zu, dass sie mit so einem Thema umgehen können. Mein Name ist Loretta Lou Harris. Ich bin gespannt, ob ich jetzt schnell lesen muss oder ob es darauf wartet, dass ich weiterklicke. Es wartet darauf, dass ich weiterklicke. Friends call me Laura. I'm 38 years old. I was born in a small town in the south that y'all probably never heard of. The moment I turned 16, I ran away to the east coast. I'm an unemployed ornithologist and a mediocre housewife. A few months ago, my husband and I moved to a farm that he got from his parents. Life here ain't exactly simple, but we get by all the same. Up until two weeks ago anyway, and Walter up and disappeared without a trace. Ich frage mich schon direkt, warum ich das Spiel eigentlich nicht auf meinem englischen Kanal hochlade. Ne? Es wird wahrscheinlich sehr textintensiv sein. Und ich gebe mein Bestes, den Südstaaten-Akzent mit einzubringen, okay? Der müsste jetzt wieder rum, ne? wenn, er, wenn er an der Ostküste lebt, ne? Ostküsten, ja, lecker, ne? Mrs. Harris? Schon habe ich rausgeklickt. I'm Frank Chambers. I'm looking for your husband. You found the police? Now, I already talked to the sheriff. I ain't got nothing more to say. No, ma'am. I'm leading private investigation. There are some people from New York, important people, would really like to have a word with Miss Mr. Harris. Well, tell him to get in line. Who are these important people? Didn't catch the last name. Yeah, ja, just who are these important people? People who Mr. Harris still needs to pay. Mind if I come in? He wipes his neck with a handkerchief. Das tun sie alle, ne? die fetten Polizisten. Geht zurück auf uh, Austin Wells, oder? In uh, Touch, of, Touch of Evil. You've got a, a very lovely house, ma'am. 
Don't bother. Can't stand this place either. Is this Mr. Harry's house? Ich wünschte mir, dass der Name äh, in einer anderen Farbe wäre. Das, äh, ne? das äh, habe ich in einem anderen Spiel mal gehabt und das war leichter. Warum hat sie da eine Axt stehen übrigens? War leichter direkt zu erfassen, wer jetzt gerade spricht. Oder das könnte hier stehen und, und ihr Text könnte da stehen. Das wäre auch noch schön. Der Staub hier ist schön. Um, is this Mr. Harry's house? His parents. They're not from around here, are you? Or New York, for that matter. Don't test my hospitality. Sorry, didn't mean to offend. I'm paid to ask questions, you know. But my only concern is Mr. Harris. Mainly I need to know if he's alive or dead. Ah! Ich überlege gerade. A und D. W-A-S-D? Nein. Äh, live und d ed Kann ich mir das aussuchen? Ob es ist oder ob sie es nur so sagt? Da weiß ich noch nichts drüber, oder? Ich sag mal dead. Einfach aus Spaß. Ach nee. <lacht> sie geht einfach nur. Sie geht. Es war doch AD. Meine Güte. Can't leave chambers alone. Ja. Achso, da, da wäre der Ausgang. Ne? Da nehme ich doch mal die Axt. Kann ich die nehmen? Ma'am? How long has Mr. Harris been gone for? Want something to drink? Must been quite the journey getting down here. Mr. Chambers. Do you like something to drink? Honestly, I was hoping you'd ask. Kitchen's just down the hall. Geh mal vorbei. Ja, ich würde ja abnehmen. You're not gonna answer that. Jetzt müssen wir sehen, wie ich interagieren kann. Phone. Hello. Hello. Can I talk to Mr. Harris, please? Who's calling? May I ask who's calling? Ich hatte mich gerade schon gefreut, weil bei vielen dieser Spiele, wo ich was auswählen kann, lese ich es, während ich es auswähle und dann wird es nochmal gesagt. Das war jetzt am Anfang nicht so. Ja, da wurde es nicht nochmal gesagt. Hier wird es jetzt nochmal gesagt. May I ask who's calling? This is Patrick Fitzgerald. From the Atlantic Press Publishing House. Would you kindly put Mr. Harris on the phone? It's extremely urgent. Mr. Harris ain't available. He's ain't here. He's ain't here? Well, what time will he be back? Miss, uh, this is about his book. We're still waiting for him to send the second half. Contracts are ready, but, uh, Miss, could you please pass? They hung up. It happens sometimes. So. Bourbon or rye? Afraid lemonade is all I can offer. Oh. Just water would be fine with me, ma'am. I'm a tad parched from that very long drive. Dann sollte ich doch erst mal ein Glas hier vom Tisch nehmen. Hier auffüllen. This humidity is killing me. He wipes his face with a handkerchief. Don't think it's been this hot since the spring of 39. Where's that music coming from? The fields. Farmers. Walter rents out the land. Guess the music helps him pass the time. Das klingt nicht wie die Art Musik, die man singt, wenn man eine Ähren schneidet oder so. Hm. His eyes linger on Laura's hips. She pretends not to notice. Here, name the Quite the shame for a fine lady like yourself to be stuck out in a place like this. Here is your water. You're too kind. Thank you. Would you please spit into it? No? So these typische perverse sheriff or something. Dries his lips on his sleeve. So, how much land have you got here, ma'am? Sixty or so acres. Don't get too excited. 
was mortgaged a long while back. May I take a look at the yard? Suit yourself. What in? It's the pipes. Son of a... Got some plumbing installed. What do you know? Sorry. Need to go down into the basement. Need a hand? Nah. No need to trouble yourself. Besides, you wanted to look around the place, didn't you? Is this for a Haken here? Überall hängen... Hängen Mordwaffen. Gut, dann gehe ich doch mal in den Keller. It's damp and dark down in the basement. Too damp and too dark. Smells like mold, just like Chambers' breath, actually. So to hat kein Erzähler. Sie, ne? I can hardly find the water pipes. Obwohl es ja okay ist, wenn man sie als Erzählerin anders spricht, ne? so wie ihre Gedanken sind. Ne? Die sind vielleicht anders, vielleicht ein anderer in ihren Gedanken. At first glance, everything seems to be in order, but there is a weird buzzing sound coming from them. Looks like something stuck in one of them. Hard to say what exactly. Yeah, try to put it out. I hold out my hand, touch something wet and hairy, grab hold of it and tug. A dead rat. Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. The only rat, only good rat, is a dead rat. Could have been worse. Buzzing stopped. For now. Looks like Chambers went out to the yard. Kann ich mir bitte mal kurz die Hände waschen? Ne, ist nicht erlaubt. Warum kann ich mir nicht die Hände waschen? Ich habe eine tote Ratte angefasst. Na gut. Ich kann auch sonst nicht viel anfassen. Gehen wir mal gucken. Oh, das ist schön. Tell me, Mrs. Harris. Where do you think your husband might be? Got any ideas? Ich, ich war jetzt überzeugt davon, dass ich schon gesagt hätte, er wäre tot, aber es war die AD-Sache, äh, AD die ich missverstanden hatte. Um, he's in the well? Ja doch, sie kann ja mal ein bisschen witzig sein. He's in the well. Beg your pardon? My name is Loretta Lou Harris. Friends call me Laura. I'm an unemployed housewife stuck in a hellhole. With nothing but sun and fucking weed. Two weeks ago, I killed my husband. Okay, ich habe mich überrascht. Warum sagt man eigentlich nicht, ich habe mich überrascht, statt, also so wie ich habe mich erschreckt oder ich habe mich gefreut? Ja, warum, ähm, warum kann ich mich nicht überraschen? Ich soll klicken, aber ich bin erstmal. Sieht hier interessant aus hier. Put the puzzle together. Das ist ein Rabe, sehe ich jetzt schon. Ich muss nur in die richtige. In die richtige. Richtung drehen. Und einmal, glaube ich, ne? Ne, dreimal. Was quoth the raven, nevermore. I ain't trying to make excuses, but I think I ought to tell my story from the beginning. But I ain't looking to be forgiven by the gentlemen of the jury. I know that's impossible now. But I want to give a chance to whoever is going to read this, to maybe understand me. You see, my relationship with Walter started to fall apart long before the day he died, long before we moved to this goddamn farm. I even liked it at the start, trading the bustling city life for a humble one out in the country course, wishful thinking's all it was. Women don't get much choice in this world. 
Es war damals noch wahr, nehme ich an. Take enough wrong turns and before you know it, you're a low class. And I was finally starting to see that all my turns were the wrong ones too. Es ist gut geschrieben. Gut geschrieben, würde ich sagen. Und insgesamt gut, ne? So von Farbgebung und Sounddesign und Timing und so. Okay, ich habe ein Inventar, wie es scheint. Clothes pin. The metal coil inside is rusted. Wir brauchen unglaubliche Mengen an äh, Holz, äh, Holzwäscheklammern für äh, unsere Vögelchen übrigens. Weil sie, äh, ne, kann man ständig was festmachen. Moment, muss, kann ich das jetzt benutzen vielleicht? Muss ständig was festmachen am, ne, kann ich nicht, äh, am Käfig und so, ne? irgendwas feststecken, Hirse und so weiter. Ja gut, ich habe momentan nichts aufzuhängen, oder? Und überall sind Wäscheklammern dran. Das ist okay, dann gehe ich mal ein bisschen, bisschen hier lang. Aber das Spiel will nicht, dass ich da hingehe. Die größte Gefahr bei diesen, diesen Spielen, auch wenn es nicht direkt ein Point and Click, doch es ist ein Point and Click Spiel, ne? auch wenn ich mich hin und her bewegen kann, oder? Ähm, ist, dass man irgendwie irgendwann den Punkt erreicht, wo man nicht weiter weiß, sondern endlos hin und her läuft. Und das zerstört dann jede dieser wunderschönen aufgebauten Stimmungs, äh, Stimmungskurven. Another broken, creaky step. Nails sticking out, waiting for the right moment to finally jab into my leg. I asked Walter to fix it. Not that, not that that did any good. Walter wasn't a bad person. He almost never drank. And even when he did, he never got violent. In all our years together, he only hit me that one time. And he felt awful about it afterwards. Still, everything about him was starting to irritate me, and I reckon the feeling was mutual. That irritation turned into a burning hatred that only got stronger after we moved out here. His snoring was like nails on a chalkboard. Ich wollte gerade sagen, snails on a chalkboard. Man kann was machen, oder? He'd spit everywhere like he was a damn camel. And food got stuck in his teeth all the time. But what really got under my skin was how he always reeked of onions all the damn time. It was this disgusting, oily smell that soaked into all the furniture. Do you want to know what the weird thing was? I ain't never used any onions in my cooking. Von der Besessenheit erinnert es hier, wo ich den Raben sehe, tatsächlich an äh, Poe. A bird. Nicht nur im verräterischen Herz, sondern auch in, äh, im Haus Ascher. Ne? geht es um extreme sinnliche Wahrnehmung. Ich ignoriere es. Es gefällt mir in dieser Wohnung. Kann ich das Radio anmachen? Nö. Das wäre natürlich schön gewesen. Jetzt gehe ich ihm nach. Gucken wir auf den Kalender. Pay a water bill. Mhm. Da ist die Schaufel. Und die Sichel ist nicht mehr da. Walt and I met toward the end of 1990. 1929. 1992. Was sind das für Dinge, die ich da sehe? Um, he was a little older than me. Mighty handsome, of course. He worked as a newspaper correspondent. But I couldn't tell you the name of what paper it was. They've probably quit publishing it now anyway. Ich dachte jetzt, das wäre Kleidung. Mittlerweile zweifle ich. My mother died in 1930. Walter and I got married in 1931. I got pregnant in 1933. They called it an ectopic pregnancy. That was followed by a miscarriage. I lost my child before I ever got to be a mother. 
ahne, was ich da sehe, aber... Oh. Okay. Don't think about it. Ich gehe mal hoch. Ich gucke mich mal in meinem Haus um. Jewelry Box. Let's see what's in it. What's in it for me? Drei Zahlen. Da kann ich jetzt keine Jahreszahlen mehr machen. Okay. Ich höre jemanden tippen. Das wird ja wohl Walter sein. This house is falling apart. A piece of the ceiling is gonna fall off one of these days and kill me in my sleep. A woman in a wheat field. Wheat. 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 Weizen. Felder voller Weizen. Weizen mit Federn. Woody Allen. Uh, letzte Nacht des Bosko-Schenko. All we got is damn wheat. Hier ist auch noch ein Bild, aber das scheint nicht wichtig zu sein. Ich gehe mal hier rein. Walter always locks the bedroom door. Such a stupid habit. Damit sich niemand hinlegen kann am helllichten Tag. Das wäre auch noch schöner. Okay, was ist denn hier drin? Enter Walter's Room. Nee, lieber nicht. Ich will erstmal alles andere sehen. I'll never lag going outside to use the commode. Oh, I miss my old apartment. Ich hätte im Süden gelebt. Da muss es noch rustikaler gewesen sein, oder? Ja, gut. Oh, ich will jetzt Water mal sehen. Er wird sich ärgern. Hm? Good face. Walt got into writing around the same time. I never did understand his compulsion to write. I never lied to him, nor will I to you. But Walter ain't the most talented writer. Don't know how much confidence a man needs to want to fight against eternity. But somehow Walter had exactly that much. That's what I liked about him. Walter's first highbrow novels weren't published. He tried arguing with Joyce, Hemingway and Faulkner. He was writing reviews on books I ain't never heard of. But at last, Walter Harris found his niche. Pulp! Pulp! Hard-boiled detective novels. Pulp! An old boy turned out to be a gold mine. Ja, heute noch so. At first he published his books under a pseudonym. He still had his old job. Then eventually writing those thrilling, silly little stories became his career. I wasn't ever a big reader. I don't consider myself to be an intelligent woman either. Intelligent women discover new chemical elements. They write articles in liberal newspapers. They write much more than just pie recipes. They protest and fight for their rights. They demand attention and respect. But me, I never demanded anything. Gut geschrieben. Gut geschrieben. Oh, eine Ente. Kein ausgestopft, oder? Kunst, Kunstente, ein Bild hier, ne? Mit so einer schönen kleinen Landschaft und Ente. Ähm, will ich, will ich, will ich schlafen gehen? Oh, Geld, Mann, ey. Interessant, ne? Das hier, hier bewegt sich der Cursor und sonst nicht. Interessant. Ja, also, ja, ich frage, ich frage mal was Einfaches. Ich wollte ihn hier nur mal sehen. Where's the key, Walter? What? Wie spreche ich ihn denn? Bisschen, bisschen getrieben, ne? What key? The bedroom key, Walter. Ich will die Ente sehen. Na gut. Ähm... <lacht> um jetzt da lang gehen, ne? Ich brauche Geld zum Einkaufen. Anything else? Trying to work. An old safe. Ja, danke, habe ich gesehen. Better not touch it. 
Not unless I want Walter to start bitching anyway. Bye, handsome. Naja, so ist er halt tagsüber. Sofort wieder an seine Schreibmaschine gesetzt. Kann ich hier auch runtergehen? Ja, ne? Ah. The living room. Although, there's not much living going on here, I suppose. Oh, broom. One day I'll ride away with it. Um, kann ich echt Musik machen? Walter brought his L. Jolson and Mario Lanza records. I prefer classical music. Da ist er wohl hipper als du, Laura. Können wir, können wir denn irgendwas hören? Was klassisches oder was von der L. Jolson? I'm sitting on top of the world. Just moving along. Just moving along. Moving along? Ist das der richtige Text? Ähm... Um, wie man nicht anrufen kann. That's my life. Aber es ist schon ein ziemlich geräumiges Haus hier. Ne? Die Dame sollte sich gar nicht so anstellen. Habe ich jetzt alles gesehen? Radio kann ich auch nicht anmachen. Dishes. Ja, da kann ich mich nützlich machen. Mädchen, mach einfach an. Da läuft jetzt gerade Jack Benny oder sowas. Und dann wash the dishes. We'll never run out of dirty dishes in this house. Ja. Kommt davon, wenn man lebt und isst. Ouch. Cut my finger. Mhm. Jetzt bin ich auch drüber gelaufen. Scherbe setzt sich jetzt irgendwo fest und wartet auf jemanden, der reintritt. Hello. Who's calling? Are you gonna speak or what? You think this is funny? Ach ja, wenn es wenigstens obszöne Anrufe wären. Gibt es sowas heute eigentlich noch? Nee, ne? Nicht im Zeitalter von Handys und so weiter, oder? Dass man obszöne Anrufe bekommt. Ein kultureller Verlust, möglicherweise. Okay, gucken wir mal, was wir hier haben. To Mr. Walter Harris. Das ist eine sehr genaue Adressierung, würde ich sagen. Muss, muss von weit her gekommen sein, der Brief. Also sprich, jemand muss, jemand muss ihn da reingelegt haben, ne? Persönlich, nehme ich an. Ja, leave it. Ich mache doch keinen fremden Brief auf. Und wo will ich mich so langsam so in ihre leicht psychopathische äh, Geisteshaltung hineinversetze, könnte ich das eigentlich machen, oder? Our car. Walter calls it the Malmoth. I don't know why. I call it Moth. To me, it's a more suitable name for a Jellope like this. Was bedeutet Jellope eigentlich? Wollte ich mal mal nachschlagen. Es gibt ein Computerspiel, das so heißt, wo es auch um Autos geht. Jellope. Ist das was wie Karre oder, oder so? Muss ich mal nachsehen. Aber weiter geht's nicht. Meine, meine Welt endet hier beim Auto und auf der anderen Seite beim Weizenfeld. Beziehungsweise bei, dem, bei der Wäsche, die ich aufgehängt habe. Was ist das hier? So, was, was soll ich denn jetzt hier machen? Ich kann offenbar nicht wieder zurückgehen. Hier stehe ich. So, den Brief habe ich dabei. Achso, doch, ich kann, ich kann hier draufklicken. Dann bringe ich Walter doch mal den Brief. Vielleicht freut er sich, wenn ich ihn nochmal störe bei der Arbeit. Enter Walters Room. So. Ah. Mein Swipe to Select. Gibt es das auf dem, auf dem Tablet möglicherweise? Weil Swipe ist ja wohl was, was eher untypisch ist hierfür, ne? Sorry, Walter. Ich, äh, unten liegt ein Brief im Briefkasten. Ich hätte ihn dir bringen können, aber offenbar habe ich ihn äh, da gelassen. Bye! Gut, dann lege ich mich jetzt schlafen, würde ich sagen. Falls ich jetzt genervt klinge, äh, ist das nicht, weil, weil mir das nicht gefällt, was ich hier mache. Sondern weil ich in der Rolle drin bin. Something went wrong in New York. Never found out what exactly. Walter fell into a pit of debt and dragged me down there with him. He left the obscenely high deposit we'd paid on our apartment, packed our bags and rented the cheapest rust bucket he could find. In the spring of 1947 we moved to the farm, to Walter's parents' old house. Edna and Douglas Harris died of typhus back in 1927. 
And so we jumped off the bumpy life raft that was our former life, rushed into the unknown. So, mal gucken. Was habe ich denn anzuziehen? Im Spiegel sollte man sich auch mal angucken, oder? In Filmen ist das natürlich immer so, ne? wenn Leute in den Spiegel gucken, das ist irgendeine besondere Szene. Und wenn sie dann vorbeigeht, die Kamera aber einfängt, dass sie dann vorbeigeht, ist das natürlich auch aussagekräftig. Eine Kerze! <lacht> Sorry. Äh, Radio, bitte! Lass doch einmal Radio hören. Das ist eine gute Zeit für Radio. Old Time Radio. Bing Crosby. Jack Benny. Arch Obler. Lights out. Quiet, please. Ich kann nur sehen, dass es das gibt. Und zwei Fotos von uns. Tja, schlafen ist nicht, ne? What a suit. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Ich wollte ihn bügeln. Of all what his sins, his adultery was the least to concern me. Let's say his gambling affected my life in a much more serious way. His adultery was pretty obvious. Walter hadn't touched me in months. Can't say I was too upset by it, though. Nonetheless, I knew one thing for sure. That ginger bitch Margaret sure did love her onions. Okay. Okay. Ähm, pff, ich überlege fast schon, ob ich hier Schluss mache, weil das vom Feeling her... Das ist gut, ja? Es ist wie äh, wirklich eine episodenhafte Erzählung. Also eine episodenhafte Struktur. Kleine, kleine Episoden mit stimmungs- und wirkungsvollen äh, Impressionen, die, ja, die nicht prätentiös wirken, ne? sondern so, als würde sich alles hinterher zusammenfügen. Wie ein, wie ein guter, skurriler Film auch. Ich gehe aber doch noch einmal zur Gasstation, einfach um mal einen anderen Ort zu sehen. Mal zu sehen, ob ich noch sonst jemanden finde. Okay, ich kann... Pff, was kann ich denn machen? gedacht, dass ich das Ei vielleicht äh, kappen könnte. Ich halte einfach mal drauf. Drücken kann ich nichts momentan. Ah! Now we're talking! Whiskey and Bourbon, Bourbon and Whiskey, Whiskey and Bourbon, Bourbon, Whiskey, 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 Bourbon, Bourbon. Kann ich irgendwas tun? Okay. Ich bin überrascht. Was war das? Ich will nochmal dahin. Tatsächlich, ich bin nochmal hier. Hätte ich hier was, was einfangen müssen oder so. So, was kann ich jetzt tun? Ich klicke einfach mal wild, wild rum. Ah, ich kann. Ah, ich muss den Whisky und Bourbon abhalten davon, das Ei zu erreichen. Meine Güte. Das ist ja. Muss ich hier meine, 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 meine Fehlgeburt verhindern? Also nicht meine, sondern ja doch meine. Ist das meine Geburt? Das ist tiefsinnig, oder? Würden Frauen von ihrer Geburt sprechen, wenn sie ein Kind zur Welt bringen? Meine Geburt war leicht. So, ich habe mein Ei beschützt. Okay. Ich bin verwirrt. Ich hätte gedacht, dass ich doch irgendwann zur Gasstation komme. Wenn ich das nochmal mache, kriege ich schon wieder dieses Ding hier? Ja, schon wieder. Aber ich habe doch alles gut gemacht, oder? So. Scotch ist jetzt dazu gekommen. Der Scotch, der war zu viel. Nicht durcheinander trinken. Ah, der Scotch. Der Scotch ist immer schneller als die anderen Sachen. Solange kein Gin dabei ist, ist alles gut. Ja, die Prohibition ist noch nicht lange genug vorbei. Das ist alles Bathtub Gin, was es hier gibt. Nämlich. Der Scotch ist echt immer schneller als die anderen Sachen. Wie wär's mal mit Rum? Jetzt habe ich doch geschafft. Ich habe irgendwas geschafft. I felt trapped.
I was suffocating in this cramped farmer's paradise, could feel the noose tightening around my neck. I went to the bank. So, can you state your profession, ma'am? Na, dann werde ich mich doch mal größer machen, als ich, als ich bin. Aber ich kann es vergessen, dass ich Ornithologin bin. I'm an ornithologist by trade. But for now, I just run the house mostly. Ornithi. Uh, excuse me, how do you spell that? O R N I T H O L O G I S T. Uh, could you do that uh, slower, please? A scientist, the kind of studies birds. Ah, oh, I say, um, and how about the man of the house, ma'am? What does he do? Oh, who's the real boss now? Um, ja, wenn ich Geld will, dann muss ich natürlich kann ich von, von Ornithologen und Schriftsteller sprechen. Ne? He rents out the land. Wait, Walter Harris? You mean the writer? The affair with the killer? The black tulip? I see you're a fan. <clears throat> no, not me, I'm afraid. My wife, though. Why, she just adores his books. Who would have thought, right here in our backyard? Uh, anyway. Well, ma'am, uh, I'm sorry to say this, but we can give you a loan. Well, not to you, anyway. But why don't you bring your husband around next time? I'm sure we could figure something out. I was hoping not to get my husband involved. I see. There must be something wrong, young lady. It's me who needs the money, not him. Hmm. In that case, ma'am, if you urgently need money, then uh, what's stopping you from taking out that 30,000 and... Uh, what 30,000? Ah, uh, well, now, uh, just a moment. Shuffles through his papers. Well, well, well. He, uh, yes. Oh. I beg your pardon, ma'am. Uh, that was my mistake. I just realized the 30,000 is in insurance. What insurance? What 30,000? Appears at the sheet of paper. Uh, life insurance, ma'am. Silly of me to have missed it before. But it looks like Mr. Harris' publisher took out an insurance policy in his name. Here, see for yourself. In the event of death or disappearance, uh, yada yada yada. Oh, you can stip this part. Uh, the beneficiary will receive a lump sum payment of $30,000. Looks like a standard contract as insurance goes. Moment, wer kriegt denn jetzt dann das Geld? Der Publisher, wenn der dir das aufgenommen hat? Okay, bin verwirrt. Ich möchte übrigens betonen, ja, dass obwohl hier gerade angedeutet wurde, dass natürlich ne, Frauen, Ornithologinnen, arbeitslose Ornithologen nicht so einfach einen äh, Kredit bekommen von der Bank, wenn der Mann nicht dabei ist und dafür birgt, ja, das ist nicht so frauenfeindlich, wie man denken sollte, äh, dass andererseits er aber auch vorschlägt, na naja gut, ne, sie sind eine Partnerschaft, ne, sie sind verheiratet und sie kriegen kein Geld ohne ihren Mann, aber sie können das Geld haben, das hier liegt. Er dachte ja, es wäre irgendwie ein Guthaben, das sie hätten. Und das hätte er ja wohl auch ausbezahlt. Aber es ist halt eine Versicherung. Gut. Anywho, I must apologize again. I didn't mean to cause any confusion. No, thank you. You've been a big help. Glad to hear. In that case, I'll be waiting for you and Mr. Harris to drop on by. All the best, ma'am. Oh, and uh, do allow me to remind you that all deposits and contributions are insured with us at... Uh, The clerk's words broke through his cracked, graceless lips and disappeared into thin air. Thirty thousand. Thirty thousand dollars. An incredible sum of money. Das stimmt übrigens, ne? 30.000 Dollar damals? War, pff, was war das? das ist mindestens das Vierfache von heute? Fünffache? Oder mehr, viel mehr, oder? felt like the more I thought about it, the less I was able to comprehend how much money that really was. Walter. He hadn't ever said a word. Why not? I remember getting this strange feeling. It was weak and not all there yet. But I felt it on the edge of my mind all the same. The moment I tried to catch it and pay attention to it, I left the bank. And the dry spring wind of the outside world dispelled that feeling as if it was never there to begin with. 
must have parked over there. Oh, Onion Rings. Margaret. Ich wollte gerade Schluss machen, aber... Mal kurz gucken, ja? Wenn da Onion Rings sind, dann wird das doch Margaret sein, oder? Im Ernst macht er mit einer Kellnerin rum. Laura. Wie, wie soll ich die denn sprechen jetzt? Oh, Laura. Hey, Laura. Hello, Margaret. So good to see you. How long's it been since we last seen each other? Come to think of it, I ain't seen water around much either. How's he doing anyway? <laughs> um, great. So wenig Silben wie möglich kriegt sie von mir. Margle, hurry up! It's busier than a blind dog in a meat house in here. Breaks over. Move those hips, girl. All right, I'm coming. Anyway, Loretta. Oh, the girls in Ire are gonna see a show on Saturday. Ire, hab ich noch nie gelesen. You should come join us. And, uh, I wanted to talk. Margot! Look, I'll stop by if I'm in the neighborhood. You don't mind, right? Gotta shoot. Margot! Ah, I'm keeping your tips. All right, I'm coming, for Christ's sake. There she goes, the ginger bitch. Okay. Okay, ich mache hier mal, mal mein, mein, mein Fazit. Ähm ja, was soll ich sagen? Ähm so müssen literarische Spiele sein. Da ist nichts zu viel, nichts zu wenig. Wer auch immer das geschrieben hat, ich habe das schon mal bei einem gesagt, war das Mothman bei dem Spiel, wo ich auch sehr angetan war von der Art des Schreibens. Da gehört was zu, Leute. Ja? Wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr so ein Spiel macht und wirklich eine Geschichte zu erzählen habt, dann habt eine Geschichte zu erzählen und überlegt, wie ihr sie so knapp wie möglich erzählen könnt. Und ob die Geschichte dann Form oder Inhalt betont, ist, ist natürlich die Frage. Wenn ihr viel Inhalt zu verpacken habt, dann gebt euch nicht viel mit der Form ab, sondern ne, lasst, lasst Bilder und alles sprechen. Und wenn ihr euch auf die Form konzentriert, dann äh, ja, macht die Story nicht zu komplex. Ne, das, das gilt eigentlich für, für alle guten Bücher, Filme und, und so weiter und so fort. Ähm ich, ich sage es oft und meine es selten, aber das ist ein Spiel, das mich tatsächlich bis zum Ende interessieren würde. Oder vielleicht noch ein Stück länger. Die Frage ist allerdings wieder mal, muss ich es spielen? Oder würde mir reichen, ein Walkthrough zu sehen eines Tages? Ich weiß gar nicht, ob das Spiel schon draußen ist. Wahrscheinlich nicht. Ne? Ist ja noch ein Demo. Von daher mal gucken, wenn es rauskommt, wie teuer es ist. Ähm, das ist natürlich immer eine Frage der Zeit, die, die man sich dafür nimmt. Wie lange möchte ich so ein Spiel spielen? Zwei Abende. Zwei Abende möchte ich das spielen. Mit jeweils zwei, zwei bis drei Stunden. Also vier bis sechs Stunden sollte das Spiel dauern. Und dann heißt es natürlich wieder, das Spiel war viel zu kurz für 10, 10 Euro oder sowas. Ähm, Quatsch. Ja, wenn, wenn das hier eine gute packende Story ist, äh, die nachhalt, wie der Spielwert wird nicht so hoch sein, oder? Sehr, sehr linear, aber das ist völlig okay. Ja? Dann habe ich einen 4-Stunden-Film gesehen für 10 Euro. Ähm, Wäre völlig in Ordnung. Sehr gute Sache. Sehr gutes Spiel. so gut und gebt mir einen Daumen rauf für den Algorithmus.